What was your favorite scene to play in the film? Um, I, I think I've, I've enjoyed just uh, wearing a very cool hat. <laughs> a cool horse. And it's, the trick is not to be um, too cool about it. it has, obviously, for the character, it's his everyday life. So, uh, but even though, uh, as, as actors, we find it a childhood dream. So we, we, we tend to be very cool. But when the, the camera is rolling, we have to forget it and just be, this is my, my working day. But what else was cool? It was, it was all cool. It was South <laughs> Africa. It was a beautiful story of fantastic fellow actors and even a couple of French fantastic actors. So, <laughs> but, 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 but. Pour moi, c'était très cool déjà bah, de porter le chapeau, en fait, euh, d'être un cheval et tout ça. Après, évidemment, il ne faut pas oublier quand même qu'on est là pour jouer un rôle, on est dans un film, donc on est un peu comme un enfant, on est tout excité, euh, tout paraît très cool, mais il faut quand même entrer dans le rôle euh, avec un réalisateur qui va nous filmer. Mais euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre de cool Tout était cool, on était là en Afrique du Sud, euh, c'était vraiment génial, on s'est éclaté. <rire> Hi, um, how are you? <laughs> um, I wanted to know uh, what in the scenario uh, did you like the most and that you do want to do the same thing? I don't know. Uh, okay, please uh, uh, I was I was wondering uh, what in this scenario. Uh, <laughs> What, 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 uh, it did not happen, and all of a sudden we had a really good excuse to make a Danish Western. Uh, and we built it on the fact that America is founded on immigrants from France, Italy, Denmark, Sweden, Spain. And uh, so it's kind of our film. The Western genre is our film. And what I really liked about the scenario <laughs> is, uh, <laughs> is that uh, I think it's paying a big tribute to the classic Western genre film. But at the same time, I believe it's also bringing a humanity that we not necessarily see in the films of the 50s. Uh, so uh, so it's, it's a contemporary um, emotion with, uh, with uh, respect for the, for the old days. Okay, thank you. <laughs> <laughs> Euh, mais aussi ce qui m'a plu dans le film, c'est que, en plus de l'action, en plus du western classique, il euh, y avait une véritable dimension autre euh, qu'on ne voyait pas dans les films des années 50. Une nouvelle dimension qui a été ajoutée dans le scénario, c'est ça qui m'a fait euh, choisir euh, ce film. <rire> On confie souvent des, des personnages euh, seuls contre tout le monde en quête de justice, en faisant de la justice contre eux, euh, que ce soit pour Michael Collas, La Chasse ou encore euh, Malhalla Rising. Euh, elle vous les confie parce que vous faites le job très très bien, vous les incarnez toujours, mais qu'est-ce qui vous plaît dans ces personnages et comment vous les abordez à chaque fois pour toujours renouveler euh, l'expérience Oh. Euh, tout le monde pourra français ici Non. <rire> pas besoin de traduire. Mais, je uh, pense, je pense que c'est une coïncidence que j'ai fait a quelques films qui ont quelque chose à voir avec la justice et l'injustice. Et vous êtes right, Michel Collas, c'est dans l'Ouest. Mais c'est en train de se passer, bien sûr, 300 ans avant. Uh, la Chasse est aussi sur la justice et l'injustice. But they're all very different people. Uh, and, and you will see some similarities from what I do, because you cannot go east and west, because they have something in common. 
uh, I believe that Michel Collas is a man who, who is seeking, uh, seeking justice, but on the way to do that, he is forgetting everything. He's becoming blind. He, he wipes out his whole family and the whole country. John, in this film, on the contrary, is a man who is pushed in a corner, and he has no choice. There's nothing else he can do. Uh, but justice and injustice is something that, from the very first written word, uh, before the Bible, before all the religious uh, writings, something that has been dramatic. We are asking ourselves the question, when we live in a civilization uh, and justice is not uh, being paid, what do we do as civilized people? Uh, it's never going to go away. It's part of the human nature. We will always look for justice. And your justice is not the same as mine. That's why we have conflicts. Il est vrai que j'ai souvent trouvé à jouer des rôles, comme vous le dites, où il est question de justice, un homme seul qui veut rendre la justice. C'est quand même des rôles très différents. Dans Michael Collas, c'est très différent de John qui se retrouve coincé et obligé de se venger suite à la tuerie de sa famille. Donc la question, cette question de la justice et de l'injustice, c'est une question de toute façon qui est dans la nature humaine, qui reviendra toujours. Votre idée de la justice est différente de la mienne. Euh, voilà. Donc c'est vrai que euh, c'est des rôles que j'aime bien jouer, que j'ai l'habitude de jouer, et c'est un sujet très important. Ça... <rire> <rire> Moi j'ai une petite question pour Christiane. Pardon. Je me suis Qu'est-ce qui en 2014 vous motive à faire un western dans la Très simple, c'est parce que j'adore les westerns. <rire> c'est un, un espèce de rêve d'enfant. Moi, moi, les premiers films que j'ai que j'ai aimés, c'était les westerns. Et moi, j'ai fait d'autres genres de films avant. Mais, mais de, de, de faire un western, c'est comme un retour à l'enfance. Et j'ai vraiment pas voulu. Euh, faire autre chose qu'un western classique, mais en même temps, c'est sûr, on, on vit euh, en 2014, et je pense que dans les années 50, comme vous dites, euh, il y avait une naïveté sur le regard sur les États-Unis, sur la vie, sur le, le rôle de, de, des gens dans la, dans la vie, qui était différent de notre, euh, de, de ma façon de voir la vie, donc c'est ça, hein. C'est ce qu'on amène, je trouve, ce que j'essaie d'amener dans, dans ce film. Mais la, la raison pour le faire, le film, la seule raison, c'était l'amour du western. <rire> Vous avez fait beaucoup de, de, de films américains, allemands, euh, danois. Un seul film français, euh, deux. <rire> Pourquoi si peu Why do I... Why do you do French films? Ah, uh, <laughs> 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 oui, j'ai fait deux films français, mais il y a une seule raison, j'ai pas de pas français. <laughs> 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 uh, I, I, I work hard on it uh, for the two films. Uh, I had to French in school, and uh, it's a long time since I went to school. So obviously I had to learn it in a different way. Uh, and, and for an actor you have to... Uh, you have to be very comfortable with the language so you can forget it. The language is not important. But if you don't know the language, it becomes enormously important. Right? So it was very hard work for me. And I would love to do one again. And I would like to have a little more time next time. Um, so uh, for me, uh, everything you put on, a hat, a language, doesn't matter. It's the drama, it's the story. But if you don't fit the hat, if it looks silly on you, it doesn't work, the drama. So you have to work very hard. Uh, so, so one day, maybe, when they ask me again, I will say yes, or we. Uh, we'll see when that is. The reason for which I've never really played a film French is 
Totalement, c'est parce que je ne parle pas le français. Euh, comme vous l'avez remarqué, je l'ai étudié à l'école, mais euh, évidemment, ça fait quelques années de ça maintenant. Euh, et pour moi, la question de la langue est, est capitale. Pour accepter un rôle, il faut, euh, il faut tout euh, tient autour du drame, autour de, de, du rôle que je vais jouer. Et la langue, c'est euh, comme un chapeau que je porterai, et il faut que je puisse l'oublier. Donc, euh, je n'ai pas le, le niveau suffisant pour l'instant. Il faudrait que je travaille beaucoup plus dur. J'avais déjà travaillé dur pour tourner ces deux films dont, dont vous parlez. Euh, donc, euh, j'aimerais ai, beaucoup. Euh, J'espère qu'un jour, euh, je serai en mesure euh, d'accepter un rôle en français euh, parce que j'aurai le niveau de linguistique nécessaire. Merci. So, uh, <laughs> I would like to say just to Christian thank you because it was a great film and I really, really enjoyed this couple of black hours. <laughs> and to Max, I think I've watched everything you've made ever since um, <laughs> After the Wedding, which is my favorite movie. So thank you for that many hours of entertainment. And are you signing autographs in the end? Mm -hmm. am, am I signing, signing out autographs? autographs? Est-ce que vous avez signé les autographes <rire> euh, Oui, ça dépend. <rire> Combien <rire> Merci, voilà. On va voir. Mais ne pas de thank you, you thank you. Euh, Moi, j'ai une petite question pour Christiane. C'est un peu euh, humoristique, je pense. Mais... En fait, euh, j'étais à l'avant-première hier. Et vous aviez dit que vous étiez fan de Manchester United par rapport à Eric Cantona. <rire> Donc je voulais savoir si la petite je phrase... Pas hier soir. <rire> non, pas du tout. Je ne suis pas au courant du foot en fait. Non, je voulais savoir si la petite réplique sur les Allemands, c'était lié au foot en clin d'œil pour vous ou ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Parce que... L'histoire de, des Allemands, c'est parce que le Danemark perdu une guerre. Oui, bien sûr. Euh, <rire> donc ça n'a rien à voir avec ça. Non, mais c'est parce que hier, la salle a un peu ri et je me ouais, suis posé la question. Ouais, ouais. Si mais, ça, mais, vous avez malheureusement, Manchester de... United, donc je n'ai jamais joué <rire> contre les Allemands. Ok, pardon. <rire> c'est pas Munich, c'est pas l'équipe. Ils ont battu les Allemands, d'ailleurs, dans le tiers de l'équipe. C'est pour cette leçon, c'est aussi. Désolé de vous dire. C'est des dialogues des fous. <rire> Excuse me, I must ask, can you give us a hint uh, about Hannibal's? Un indice sur l'avenir de Hannibal. This is killing me. That's yeah, it's, 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 it's a huge thing to know. I cannot say a lot, but I will die on the first day. <laughs> no, obviously. Uh, If I knew what was happening, which I do not, uh, they would kill me if I said it, right? <laughs> so, uh, so it is like anything else. Of, of course, it's a secret. That is why you guys are staying there. You're curious. Évidemment, même si je le savais et je ne le sais pas, je ne serai pas en mesure de vous le dire, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on vous demande que vous êtes là en train d'attendre. But, but I can say that I, I, it looks as if I am on the run, um, probably somewhere to Europe. And I would be with uh, Bedilia, uh, a wonderful actress from America, and it would be very interesting. Okay. Apparemment, je serai quand même en fuite uh, vers l'Europe, uh, c'est assez poussé, <laughs> et je jouerai avec uh, une merveilleuse actrice uh, d'Amérique uh, qui sera à mes côtés. Thank you. Alors, moi, ce ne sont pas des questions, ce sont plutôt des félicitations parce que j'ai trouvé beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on dit Alors, ce ne sont pas des questions et des félicitations. Je voulais vous dire que le film est vraiment magnifique euh, au niveau de la scénographie. J'ai trouvé que la, la photographie et les images étaient vraiment sublimes. Et euh, le jeu d'acteur aussi était vraiment excellent. Comme ça, il n'y a pas besoin de commenter là-dessus. Euh, autrement, je voulais aussi poser une question sur euh, le choix vraiment intéressant de faire évidemment le film du point de vue du coup. Enfin, de ce personnage danois, ce qui est très intéressant dans le sens où c'est l'Amérique qui est vue par des étrangers. Et euh, bah, évidemment, l'histoire en elle-même euh, explique pourquoi vous avez fait ça, mais l'idée vraiment de, de faire à partir de, de, cette, de cette histoire du Danemark, euh, enfin, des Danois qui viennent en Amérique, qui font des Scandinaves, qui ont énormément migré à cette époque en Amérique, elle vous est venue euh, pourquoi Merci beaucoup pour les. Pour les... 
Merci beaucoup pour les félicitations. Je, je pense que quand on est en réalisateur, il faut avoir le droit de faire un, un sujet ou un genre. Et je pense que quand, on a, quand je voulais faire ce film, l'idée c'est de faire un film sur, sur les États-Unis, mais comme vous dites, vu les Européens. Parce que l'histoire de, de l'Amérique est aussi notre histoire. Euh, l'histoire des Européens, des Français, des Danois, des Suédois, des Irlandais, des, des Anglais. Donc, ça, ça pour moi, c'était ma raison de faire le film. Et, et je pense qu'un Américain l'aura fait très différemment. <rire> Je ne vais pas aller avec tout le monde, moi j'ai pas aimé votre film. <rire> Surtout de référence à Sergio Leone à l'intérieur de ce film, certaines façons de cadrer, et le jeu des comédiens est très bon, le reproche, c'est un reproche que je vous fais à vous, le réalisateur. Elle est bonne. Euh, même, si vous, même si je reconnais qu'il y a énormément de travail sur ce film, euh, je trouve qu'il y a trop de plans. Il y a trop de cadres, il y a trop de plans, ce film est trop découpé et qu'à un moment, à cause de ça, je trouve qu'il manque de parti pris ou d'angle ou de regard. Alors, est-ce que c'est à cause du digital, euh, quand on filme avec des caméras numériques maintenant, alors qu'avant, avec la pellicule, on devait se restreindre un peu plus Est-ce que c'est la mode pour correspondre aux grosses productions américaines qui font beaucoup de plans Mais j'ai l'impression que c'est le de... Alors que vous êtes certainement un fan de Sergio Leone et qui lui euh, faisait une grande économie de plans quand il tournait, vous appréciez à découper autant ce film. Voilà. J'ai pas voulu faire un film de, de Sergio Leone. <rire> Parce que je suis pas Sergio Leone. Je, je comprends votre question. Si vous voyez les, par exemple les vieux western de John Ford, ils sont, ils sont très découpés. Euh, C'est un choix de réalisateur. Ça n'a rien à voir avec le digital. Parce que quand on fait un film comme ça, c'est pas vraiment euh, le problème d'argent, c'est les choix qu'on fait. Euh, mais c'est sûr aussi que le, 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 moi j'adore les films comme dans l'Ouest, mais c'est très dur de nos, de nos jours de faire un film avec ce rythme. Euh, et quand on fait un western, on fait un, on fait un film pour le pour, pour un public avec une certaine, un, un, un autre rythme. Euh, mais ce qui est en même temps drôle, c'est que les anciens westerns n'avaient pas du tout le, le rythme de, de Sergio Leone. C'est très particulier à Leone, ce rythme très, très lent. C'est sûr que je fais des références à Leone, mais je fais aussi des références à Ford, à Pekinpa, à, à, à Howard Hawks, à, à Kurosawa, à plein d'autres réalisateurs. Donc c'est... Leone fait partie de, de mes héros, mais ce n'est pas le seul héros. Okay. On va prendre une dernière question. Question positive Avec Matt et avec Nana. Euh, mais 
je pense quand on, on fait un film, c'est... Je pense aux au totalités du truc. Le, un film, c'est un, une architecture qui est pas... Donc, y a, bien sûr, il y a des choses qui ont été plus, plus marrantes à faire que d'autres. Il y a des choses... Toutes les chefs, par exemple, toutes les scènes avec les chevaux sont très dures à faire. Euh, pour des te des raisons techniques, euh, danger pour les acteurs, tous ces problèmes-là. Donc, ils sont peut-être d'un côté marrantes à faire, mais d'un autre côté pas tellement, parce qu'on a peur, est-ce qu'il y a un qui va se faire mal, est-ce qu'il va tomber, tous ces problèmes-là. Euh... Ah, s'il a fait un problème, ouais, il a pas perdu un doigt. Euh, mais je ne pense pas qu'il y a une scène comme ça que, que je préfère. Je suis désolé, on va pouvoir pas voir. Oui, c'est l'industrie de la chambre qui arrive. C'est ça, c'est ça. Je pense que ça va être On l'a pas trouvé, on l'a fait.